হ্যালো বন্ধুরা অসিলেটারের আমরা আজকে লাস্ট পর্বে এসে গেছি আজকে অসিলেটারের উপর লাস্ট টপিক করাবো এরপরেও পরবর্তীকালে অসিলেটারের উপর আসবে সেটা যখন আস যখন প্রসঙ্গক্রমে হবে তখন আমরা করাবো কিন্তু অসিলেটারের উপর আজকে এটা লাস্ট টপিক আজকে যেটা করাবো সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল কন্ট্রোল অসিলেটার ক্রিস্টালটা কী জিনিস সেটা আগে জেনে নিই ক্রিস্টালটা কী জিনিস এ ক্রিস্টাল অসিলেটার ইজ অ্যান্ড ইলেকট্রিক অসিলেটার টাইপ সার্কিট দ্যাট ইউজেস এ পিজো ইলেকট্রিক রেজোনেটার যেটাকে ক্রিস্টাল বলছি আমরা অ্যাজ ইটস ফ্রিকুয়েন্সি ডিটারমিনিং এলিমিনেন্ট এখানে এর ফ্রিকুয়েন্সিটা আর পূর্ব নির্ধারিত আগে থেকে ফিক্স করা থাকে এখানে দেখুন এই যে বাজারে যেগুলো ক্রিস্টাল পাওয়া যায় বা সার্কিটে যে ক্রিস্টালগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো দেখো একে প্রত্যেকটার উপর এখানে মার্ক করা আছে এখানে এই বারো মে টুয়েলভ মেগা হার্স এখানে এটা টোয়েন্টি মেগা হার্স ঠিক আছে এরকম মার্ক করা আছে আরও বিভিন্ন রকমের এখানে ক্রিস্টাল তোমাদের এখানে ছবি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যেগুলো সাধারণত ইউজ হয় সার্কিটে খুব বেশি তো এটাই এটা হচ্ছে ইজ ইজ অ্যান্ড ইলেকট্রিক অসিলেটার এই কথাটা খুব ভালোভাবে বুঝবে ইলেকট্রিক ইজ অ্যান্ড ইলেকট্রিক অসিলেটার মানে ইলেকট্রিক দিলে তবে এর মধ্যে নিজে নিজেই অসিলেটার হবে তাহলে এই জন্য বলেছে ইজ অ্যান্ড ইলেকট্রিক অসিলেটার টাইপ সার্কিট এবং তার মেটেরিয়াল ভেতরে যে মেটেরিয়ালটা কী ইউজ হয় কি ইউজ করা হয় না ইউজ এস এ পিজো ইলেকট্রিক রেজোনেটার এবং সেটাকেই আমরা বলছি ক্রিস্টাল এবার আসা যাক ক্রিস্টালের একটা সার্কিট দিয়ে ক্রিস্টালটা কীভাবে কাজ করে সেইটা দিস টিউন কালেক্টার অসিলেটার ইজ ইউজিং এ ক্রিস্টাল ইন দ্য ফিডব্যাক সার্কিট টু স্টেবিলাইজ দ্য ফ্রিকুয়েন্সি এই যে ছবিটা এখানে দেখলে বুঝতে পারবে এই যে এটা হচ্ছে ক্রিস্টাল আচ্ছা এটা লেখা এখানে এটা লেখা হয় কিন্তু দেখবে সার্কিটে লেখা থাকবে এক্সটিআরএল ক্রিস্টাল ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফিডব্যাক সার্কিটে দেওয়া আছে ফিডব্যাক কেন না এই কালেক্টার থেকে যখন এটা অ্যাম্পলিফাই হবে ফ্রিকুয়েন্সিটা এই কালেক্টার থেকে আবার একটা এই ক্যাপাসিটারের মধ্যে দিয়ে এখানে ফিডব্যাক এটা হবে সেই জন্য এটা ফিডব্যাক সার্কিটে দেওয়া আছে বলে ওটা বলেছে যে ইউজিং এ ক্রিস্টাল ইন দ্য ফিডব্যাক সার্কিট টু স্টেবিলাইজ দ্য ফ্রিকুয়েন্সি কোন ফ্রিকুয়েন্সি না তার সার্কিট ইজ মেড ফর অলমোস্ট নিয়ার অ্যাবাউট দ্য ডিজায়ার্ড অপারেটিং ফ্রিকুয়েন্সি এই যে সার্কিটটা ক্রিস্টালটা বাদ দিয়ে যে সার্কিটটা করা হয়েছে টোটাল যে সার্কিটটা করা হয়েছে এটা আমাদের প্রয়োজন যে যখন এক একটা সার্কিটটা তো এক এক রকম অসিলেটার ফ্রিকুয়েন্সি প্রয়োজন কোনো রা ইলেভেন মেগা আর্স হতে পারে টুয়েলভ মেগা আর্স হতে পারে টোয়েন্টি মেগা আর্স হতে পারে তো এই যে সার্কিটটা বানানো হয়েছে সেটা অলমোস্ট নিয়ার অ্যাবাউট ডিজায়ার ফ্রি অপারেটিং ফ্রিকুয়েন্সি যেটা আমাদের দরকার বাট এটা ইম্পর্টেন্ট বাট দ্য এক্সাক্ট ফ্রিকুয়েন্সি সেট আপ ইজ সেট আপ ইজ সেট বাই দ্য ক্রিস্টাল অ্যান্ড স্টেবিলাইজ বাই ক্রিস্টাল কিন্তু একদম এক্স্যাক্টলি নিখুঁত যেটুক যতটা লাগবে একটু এদিক ওদিক হবে না এই রকম কন্ডিশানে যদি অসিলেটার সার্কিটটা পেতে চাই মানে ওই ফ্রিকুয়েন্সিতে অসিলেটার সার্কিটটা যদি কাজ করাতে চাই তাহলে সেইখানে ক্রিস্টালটা দরকার ক্রিস্টালটা ইউজ করা হয় এবং ক্রিস্টালটা ফ্রিকুয়েন্সিটাকে স্টেবিলাইজ করে সেই জন্য দ্য এক্সাক্ট ফ্রিকুয়েন্সি সেট বাই দ্য ক্রিস্টাল অ্যান্ড স্টেবিলাইজ বাই ক্রিস্টাল ইফ ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি অফ ভাইব্রেশন অফ দ্য সার্কিট ইস ইলেভেন মেগা হার্চ মানে আমাদের মনে করো ইলেভেন মেগা হার্চ তো দরকার এই সার্কিটে ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি এই সার্কিটে এই যে টোটাল যে সার্কিটটা আছে এখানে ইলেভেন মেগা হার্চ দরকার তো এলসি সার্কিট ইজ মেড টু রেজোনেন্ট অ্যাট দিস ফ্রিকুয়েন্সি এই যে এলসি সার্কিটটা তৈরি করা হয়েছে এটা রেজোনেন্ট হবে এই ফ্রিকুয়েন্সিতে ইলেভেন মেগা হার্চ ঠিক আছে ইলেভেন মেগা হার্চ মনে করা যায় ফর এক্সাম্পল কার সাহায্যে হবে বা কার কার দ্বারা এটা সেট হবে ইলেভেন মেগা হার্চ না এই ক্রিস্টাল এই ক্রিস্টাল যেটা এখানে সার্কিটে লাগানো আছে সেই ক্রিস্টাল তার মানে যদি এটা উল্টো করে বলি যে ক্রিস্টালটা যদি ইলেভেন মেগা হার্চের হয় তাহলে এই এলসি সার্কিটটা ইলেভেন মেগা হার্চে এটা কাজ করবে রেজোনেন্ট হবে আবার যদি ক্রিস্টালটা যদি টোয়েন্টি মেগা হার্চ হয় তাহলে এই এলসি সার্কিটটা টোয়েন্টি মেগা হার্চে কাজ করবে ক্যাপাসিটার আর কয়েল দিয়ে এই যে এলসি সার্কিটটা তৈরি সেটা ওই রেজিস্টার কাজ করবে বাকি জুনো যেরকম আগে আমরা আগের টপিকগুলোতে বা আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম সার্কিটগুলো কোনটা কী কাজ করছে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি প্রোভাইড এ ভোল্টেজ ডিভাইডার স্টেবিলাইজ ডিসি বায়ার সার্কিট তার মানে কোনটা কোনটা হলো এটা হচ্ছে এই যে ভোল্টেজ ডিভাইড করছে আর ওয়ান আর টু এই এটা বায়াসিং করা আছে এই ডিসি ভোল্টেজটা এখান থেকে বায়াসিং করে এই বেসে বেস বায়াসিং এখানে যাবে বেস বায়াসিং করা আছে আর থ্রিটা দিয়ে এমিটার বায়াসিং করা আছে সি ওয়ান বাইপাসেস আর থ্রি সি ওয়ানটা এখানে বাইপাসেস আর থ্রি ইন অর্ডার টু মেনটেন লার্জ ভোল্টেজ গেন 
আগেরটা আগের বাসস্থানে একই এটা মানে দুটো কথা আলাদা হলো কিন্তু কাজটা একই ডিজেনারেশন সিগনাল ডিজেনারেশন ডিজেনারেশন বলে পড়েছিলাম সি এর কাজ কি সি এর কাজ এই যে প্যারালাল আর থ্রি সি টু নেটওয়ার্ক ইজ এ স্টেবিলাইজিং সার্কিট টু প্রিভেন্ট সিগনাল ডিজেনারেশন এইখানে যা ফাংশান ছিল এই সার্কিট হোক সেই ফাংশান একই কথাটা মানে একই সি ওয়ান বাইপাসে সার থ্রি নট আর টু মেনটেন লার্জ ভোল্টেজ কেন আর এফ সি কয়েল এল ওয়ান আর এফ সি কয়েল এল ওয়ান কোনটা এইটা আর এফ সি কয়েল এল ওয়ান প্রিভেন্টস এসি সিগনাল ফ্রম এন্টারিং ডিসি লোড অব দ্য কালেক্টার এই যে এখানে এটা তো ডিসি প্লাস ভিসিসি দেওয়া আছে এখানে প্লাস ভিসিসি দেওয়া আছে তার মানে এটা ডিসি সাপ্লাই ইন কেস কোনো কারণে যদি এসি ঢোকে তাহলে সেটাকে আর এফ সি কয়েলটাকে প্রিভেন্ট করবে কীভাবে প্রিভেন্ট করবে মনে আছে কয়েল সেকশানে কীভাবে প্রিভেন্ট করবে সি টু প্রিভেন্টস এনি ডিসি লিঙ্ক বিটুইন সরি আর এফ সি কয়েল এল ওয়ান প্রিভেন্টস এসি সিগনাল ফ্রম এন্টারিং ডিসি লোড অব দ্য কালেক্টার নাকি এসি জ এসি নি এসি যদি কোনো কারণে আর এফ সি কয়েলে ঢোকে তাহলে কি হবে কয়েলের একটা ব্যাক ই হবে মানে কয়েলটা ফ্রিকোয়েন্সিটা আনওয়ান্টেড সিগনাল যেটা হয় সেটাই কয়েলের মধ্যে ইন্ডিউসড হয়ে যাবে ইন্ডিউসড হয়ে গেলে এখানে একটা শুধু ডিসিটা পাস করে যাবে কয়েলের মধ্যে দিয়ে এসিটা ওই কয়েলের মধ্যে ব্লক হয়ে যাবে এটা আমরা পড়িয়েছিলাম কয়েলের সময় তো সেই জন্য এখানে এসিটা ওইরকমভাবে বলেছে আর এফ সি কয়েল এল ওয়ান প্রিভেন্টস এসি সিগনাল ফ্রম এন্টারিং ডিসি লোড অব দ্য কালেক্টার এখানে ডিসি এসি আসবে না কোনো এখানে শুধুমাত্র ডিসি এখানে আসবে সি টু প্রিভেন্টস এনি ডিসি লিঙ্ক বিটুইন কালেক্টার সি টুটাই যে আগে যে সেম যেটা ছিল এটাকে শুধু ডিসি এটাকে ডিসি ব্লক ডিসিটাকে ব্লক করছে এসি সিগনাল এই ক্রিস্টালের ফিডব্যাক সার্কিটে দেওয়া আছে এবার যেটা আসছে সে ফিচার বা ফাংশান বলতে পারো ডিউ টু এক্সট্রিম স্টেবিলিটি অফ ক্রিস্টাল অসিলেশন ক্রিস্টাল অসিনেশ অসিলেশনে অন্য ধরনের এত আগের যে সার্কিটটা ধরে করেয়েছিলাম বা ওই ধরনের যে সার্কিট দিয়ে যে কোনো অসিলেটার সার্কিট বানানো হয় সেগুলোর স্টেবিলিটি কম হয় কারণ কি এখানে অনেক বেশি ডেভিয়েশন হয় কোনো কারণে টেম্পারেচার বৃদ্ধির কারণে কোনো কারণে কারেন্ট সার্কিটে কারেন্ট বৃদ্ধির কারণে ইলে ক্যাপাসিটার রেজিস্টেন্স ইত্যাদি ট্রানজিস্টার ইত্যাদি যে টান পার্টসগুলো থাকে অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ পার্টস সেগুলোর আচরণ চেঞ্জ হয় এবং সেই আচরণ চেঞ্জের জন্য সেই সার্কিটে যে কয়েলের বলো কয়েল কয়েলের টেম্পারেচার চেঞ্জের জন্য সেই সার্কিটের পার্টসের আচার আচরণ চেঞ্জ হয়ে যায় ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে যায় ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়ে গেলে কী হবে সেই অসিলেটার সার্কিট থেকে উৎপন্ন যে ফ্রিকোয়েন্সি সেটাও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কিন্তু ক্রিস্টাল যদি লাগানো থাকে সেই সার্কিটে তাহলে এর ফ্রিকোয়েন্সি স্টেবিলিটিটা খুব মারাত্মক হয় দিস টাইপ অফ অসিলেটার আর ওয়াইডলি ইউজড ইন কমিউনিকেশান ট্রান্সমিটার অ্যান্ড রিসিভার কমিউনিকেশান যত ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার আছে সেগুলো এই জন্য ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয় কারণ ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয় না প্রত্যেকটা যত কমিউনিকেশান মানে কথা বলছি আমরা যে ওভার ফোনে কথা বলছি বা বিভিন্ন ট্রান্সমিট যেখান থেকে সিগনাল জেনার ওয়াকি ওয়াকি টকিতে কথা বলছি বা এখন যে কোনো জায়গায় এখানে ক্রিস্টাল ইউজ করা হয় এমনকি টিভির রিমোটেও ক্রিস্টাল ইউজ করা হয় সব জায়গায় প্রত্যেকটা ডিভাইস একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করবে এবং নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করলে হবে না সেই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে স্টেবিলিটি ধরে রাখতে হবে সেই সার্কিটের স্টেবিলিটি ধরে রাখতে হবে যেন ওই পার্টিকুলার যে ডিজায়ার্ড ফ্রিকোয়েন্সি সেই ফ্রিকোয়েন্সিতেই সার্কিটটা অনবরত কাজ করে যায় সামান্য সময়ের জন্য হলেও ডেভিয়েশন না হয় সেই জন্য এক্ষেত্রে ক্রিস্টালের এই কোয়ালিটিটা আছে বলে ধরে রাখতে পারে বলে এই এখনকার সব ধরনের যে কোনো টিভি ডিমোট খুললেও দেখতে পাবে যে কোনো জায়গায় দেখতে পাবে এই রকম জিনিসের কোনোটা এটা না কোনোটা এটা বা কোনোটা এটা এরকম বিভিন্ন আকৃতির ক্রিস্টাল লাগানো থাকে এবং তার সঙ্গে একটা সার্কিট থাকে এবং সেই সার্কিটটা সেই পার্টিকুলার সেই ফ্রিকোয়েন্সি ইলেভেন মেগাজ বলো টোয়েন্টি মেগাজ বলো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মেগাজ বলো যাই বলো সেইটাই ইউজ হয় এমনকি মাইক্রো প্রসেসার কম্পিউটারের মাদার বোর্ডের মাইক্রো প্রসেসারের পাশে দেখবে ক্রিস্টাল লাগানো থাকে তার মানে ফ্রেশ প্রসেসারের স্পিডটাকে সেই ক্রিস্টাল দিয়ে বাঁধা আছে প্রসেসারটা যে ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করবে যে ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রসেসারের যে অসিলেটার সার্কিট আছে ইন্টারনালি কাজ হবে সেটা ওই ক্রিস্টাল দিয়ে বাঁধা আছে তো সেই জন্য এয়ার ফ্রিকোয়েন্সি স্টেবিলিটি ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট এই কমিউনিকেশান ডিভাইস বলো এখন মাইক্রো প্রসেসার বেস যেসব সার্কিট আছে সেগুলো বলো রিমোটে বলো সমস্ত ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি স্টেবিলিটি মাস্ট ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে গেলে কোনো ডিভাইস ঠিকঠাক কাজ করবে না 
যেহেতু ডিজিটাল সার্কিটে ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে গেলে আমি চ্যানেল ধরো টিভি রিমোট থেকে চ্যানেল দশ করতে চাইছি হচ্ছে না অন্য কোথাও যাচ্ছে কারণ কি তার ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হয়ে গেছে তো সেই জন্য এখানে ক্রিস্টালের খুব এখানে ইম্পর্টেন্ট আজকালকার দিনে খুব ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হয়ে গেছে ক্রিস্টাল এখন ইম্পর্টেন্ট খুব যে কোনো ক্রিস্টাল সার্কিটে যে কোনো সার্কিটে ক্রিস্টাল ইউজ হয় সেই জন্য ক্রিস্টাল দিয়ে অসিলেটার ক্রিস্টাল দিয়ে অসিলেটার সার্কিট বা ক্রিস্টাল কন্ট্রোল অসিলেটার সার্কিট যেটা আমরা আজকে হেডিং দিয়েছি সেই সার্কিটটা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম কিভাবে কাজ করে সেটা দেখিয়ে দিলাম আশা করি তোমাদের জিনিসটা ভালো লাগলো সেম জিনিস এখানে বেস এখানে ঢুকবে এখানে এসি সিগনাল কালেক্টার দিয়ে আউটপুট হবে ওই এই কয়েলটাকে টিউন করে সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে রেজোনেন্ট হবে আর একটা ফিডব্যাক এই ক্যাপাসিটারের মধ্যে দিয়ে ক্রিস্টাল হয়ে আবার বেসে ফিরে আসবে এই হচ্ছে সিম্পল থিওরি এটা কন্টিনিউ এরকম ঘটতে থাকবে তো আশা করি জিনিসটাই আগের দিনের যে অসিলেটার সার্কিট ছিল তা সেইটা একটা আর এই ক্রিস্টাল দিয়ে এটা দুটোই ভালোভাবে তোমরা বুঝতে পারলে তোমাদের বোঝাতে পারলাম যদি কোনো ডাউট থাকে তোমরা কমেন্ট সেকশানে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আমরা সেই ডাউট তোমাদের ডাউটগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তো আজকে এই পর্যন্ত বন্ধুরা থ্যাংক ইউ তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরের দিন আবার ফিরে আসবো এর পরবর্তী এপিসোড নিয়ে নতুন ভিডিও নতুন টপিক নিয়ে তো আজকে এই পর্যন্তই যাওয়ার আগে যেটা বলি প্রতিবার আজকেও বলি যে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওগুলো পছন্দ হলে লাইক করুন এবং সেই সঙ্গে বন্ধু বান্ধব চেনাশোনার মধ্যে শেয়ার করুন থ্যাংক ইউ